Hallo ihr Lieben, heute zu meinem 13. Heilungsgeschichtengespräch und heute ist auch Freitag der 13. glaube ich. Ne? Ähm, heute ist die liebe Mariana bei mir, die hatte zehn Jahre mit ähm, Angststörungen, mit, mit starken Angststörungen zu tun und auch mit Depressionen und sie ist heute auch hier, um euch Mut zu machen da draußen und ja, herzlich willkommen liebe Mariana, schön, dass du da bist. Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, so, so gerne. Meine erste Frage ist immer, erzähl uns doch mal ein bisschen von der Mariana, wie sie früher war, was sie erlebt hat, wie sie so drauf war. Von der Mariana, wie sie früher war, also sehr ängstlich, hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren, war sehr in sich gekehrt und äh, verunsichert. Mhm. Ja, also jetzt, äh, ich erzähle es mal von der Mariana, die eben unter diesen Ängsten litt ne, und Depressionen. Ähm, ja, sie hat sich nicht getraut, äh, in der gleichen Stadt zum Supermarkt zu fahren. Das war schon zu viel. Und ähm, sah den Sinn auch irgendwann mal nicht mehr. Also hat auch den Sinn überhaupt, also Leichtigkeit, Lebensfreude war überhaupt nicht mehr vorhanden. Und der Sinn des Daseins wurde in Frage gestellt. Ja, hat sich auch sehr lange in Therapie befunden, wo das schlussendlich, was, was auch gut war, aber zu dem Zeitpunkt wirklich so eine schockierende Botschaft von der Therapeutin, als ich dann die Frage stellte, Hört es denn irgendwann mal auf? Also es war die vorletzte Stunde und dann sagte sie zu mir, nein, aber du wirst lernen, damit zu leben. Also und das war bei mir eigentlich so der Game Changer. Das hat so reingehauen, diese Botschaft von ihr, dass ich für mich nur zwei Möglichkeiten sah. Und zwar entweder das passiert ein Wunder, was ja eigentlich so recht unmöglich wirkte, oder ich beende wirklich die ganze Sache von alleine. Mhm. Also wollte und konnte ich nicht mehr leben. Also mhm. ich konnte es mit mir selber nicht mehr aushalten. Mhm. Ja, nimm uns mal damit, wie war denn so dein Alltag? Hast du, vor was hast du Angst gehabt? Wie, wie haben deine Depressionen, weil Depression ist ja auch nicht immer gleich Depression, ne? Mhm. Mhm. Das also, so aus. Mhm. also es fing ja mit Panikattacken an. So ganz plötzlich, ich war 18 und damals in der Ausbildung und im Büro, während dem Schreiben, am, am Computer ähm, ja, ging es los ne, mit plötzlichen Herzrasen, Schweißausbrüchen und oh Gott, oh Gott, also Angst vorm Tod, jetzt sterbe ich, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und ähm, ja, und bei mir war es tatsächlich die Angst vor der Angst, die dann immer stärker wurde, eben dass ich mich nicht mehr getraut habe, irgendwo hinzugehen und ähm, ja, es waren halt so die schönsten Jahre, so ne? 18, da geht man weg und mit Freundinnen Disco und das war für mich einfach unmöglich, das ging gar nicht. Und wenn ich mit ihr, kennst du das? Das ist so spannend, weil mit 18 haben bei mir auch die Panikattacken angefangen. Oh, mhm. Ja, ja, also das war wirklich, und wenn ich mal mitgegangen bin, habe ich mich sowieso am Ausgang immer ähm, aufgehalten, damit ich eben schnell irgendwie fliehen kann. Weil ich auch ein paar Mal in Ohnmacht gefallen bin, das kam ja auch noch hinzu, weil es einfach zu überflutet, ne? der Stress, den man ja ohnehin schon selber in sich trägt und dann noch die laute Musik darauf und 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 von, von, äh, von außen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war die Frage noch zuvor, wie das im Alltag war? Mhm, genau, wie, wie einfach so die Angst- und Panikattacken sich... Ach so. Genau. Alltag so, oder die Depression, was du so für Symptome auch hattest, ne? Also... Es war erst die Angst vor der Angst und die wurde dann immer stärker und immer stärker und hat mich halt immer mehr beeinträchtigt in meinem Leben. Und dann wurde ich eben immer trauriger und trauriger und verzweifelter und hilfloser, bis hin, dass ich halt gar nichts mehr gefühlt habe. Ich habe einfach, ich habe einfach nichts gefühlt. Ich habe weder Traurigkeit gefühlt, noch, ich kann es gar nicht beschreiben, ich glaube, die Verzweiflung habe ich auch nicht gefühlt. Ich war einfach tot. Also ich habe das immer daran gemessen, äh, damals war meine Nichte so klein und ich habe die so geliebt und äh, da habe ich gedacht, okay, also wenn sie jetzt am Sonntag zu Besuch kommt, dann wirst du ja sehen, ob sich irgendetwas regt. Ne? 
Und dann war die da und da war einfach nichts. Also nichts. Hm. Nichts. Und ich finde den Zustand schlimmer als als traurig zu sein, permanent oder verzweifelt, dieses gar nichts fühlen. Mhm. Und ja, ich kenne das auch. Und dann, also ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast auch Suizidgedanken gehabt. Ne? Ich hatte die ja auch. Und äh, dann irgendwann kommt man vielleicht so an, bei mir war es zumindest so, dass es mir alles scheißegal war. Also ne, da, dann ist es nicht mehr so, dass du sagst, okay, ich habe noch einen Freund, ich habe noch Freunde, das ist mir egal. Da ist das andere einfach, dieses, diese Gedanken in deinem Kopf, die überwiegen dann so, dass, 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 es dann halt, dass du dann bereit wärst dafür. Ne? Ja. Genau. Was mir aber wiederum auch Angst gemacht hat. Hm. Ja? Hm. Das ist ja auch dieses, äh, dieses Paradoxe. Du möchtest eigentlich nicht mehr leben und hast aber auch eine scheiß Angst davor, das zu beenden. Mhm. Ne? Also das war so auch ein innerer Konflikt, genau. Ja, ja. Mhm. Aber die Gedanken kreisen natürlich drum. Mhm. Ähm, weil man ja in dieser Gefühlslosigkeit drin war und keinen Sinn mehr gesehen hat. Mhm. Und ich war eh immer, das ist schon als Kind, also was keinen Sinn macht äh, oder Sinn ergibt, äh, da machst du einfach nicht mehr weiter. Ganz einfach. Und mhm. da war es halt echt leider so, dass das Leben keinen Sinn mehr ergab, ne? Hattest du dann auch gute Phasen zwischendrin oder war das bei dir so wie so ein Dauerzustand? Ähm, also von den Depressionen her würde ich sagen, dass es manchmal, manchmal besser wurde, aber latent immer da war. Ne? Und durch diese Angst und diese Anspannung mhm. ja einfach keine Lebensqualität mehr vorhanden war. Du hast ja auch gesagt, du warst bei einer Psychologin auch, ne? Warst du auch in, in ärztlicher Behandlung? Ja, ja, ich war, ich war sehr lange in Therapie. Ich war bei einem Psychiater, bei einer Psychologin und ich war auch in der Klinik. Mhm. Also ich war in der, in der Klinik und ich war zur Reha, war ich auch, okay. glaube ich, zweimal sogar. Mhm. Hast du auch Medikamente genommen? Ich habe Medikamente genommen. Okay. Also zu Anfang habe ich auch diese starken Psychopharmaka und äh, ohne die wollte ich auch nirgends hingehen, also die waren immer in der Tasche bereit, äh, eben aus dem Grund, oh Gott, oh Gott, falls dich die Panik überkommt, dann schmeißt dir schnell, beziehungsweise eine halbe habe ich dann immer genommen, mhm. ähm, eine Pille rein und dann, dann wird es nicht so schlimm. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe aber schnell damit aufgehört, muss ich ehrlich sagen, ich habe die vielleicht, ja, was ist schnell, ich habe die vier Wochen, glaube ich, akut genommen und äh, dann hat mir mein Hausarzt, das war so ein richtiger Arzt, noch so ein alter von früher, dann hat er gesagt, Mariana, das kannst du nicht machen, davon wird man abhängig. Und ähm, ja, und dann habe ich aber Antidepressiva über, ja, ich glaube, zehn Jahre lang. Hm. Hey, das ist so Wahnsinn. Ich, ich, ja, ich nehme auch schon seit elf Jahren. Ja? Ja. Wahnsinn. Ich bin wieder auf meinem Weg, also immer wieder versucht abzusetzen, ne? Aber ja immer wieder Rückfälle und ähm, oh, okay, okay. ich gebe auf. <lacht> okay, nee, ich habe die, hab die damals echt dann, als ich gemerkt habe, okay, hier verändert sich jetzt gravierend etwas, ähm, habe ich die weggelassen. Hm. Hm. Ja, schön. Okay, dann ging das so zehn Jahre, hast du gesagt, ne? Mhm. Und, und wie kam dann der Umschwung? Dann kam das Wunder. Dann kam das Wunder, okay, wie war das Wunder? <lacht> ähm, also als mir das die Ärztin dann gesagt hat, bin ich am nächsten Tag zur Arbeit und äh, ich das ist ja jetzt 20 Jahre her. Ne? Und ähm, so mit Internet und allem fing ja erst so richtig an. Und ähm, ja, und ich habe für mich gedacht, aber es muss doch noch irgendetwas anderes geben. Es kann doch nicht sein, dass, dass nur diese Schulmedizin recht hat. Und dann fing ich an, bei der Arbeit zu googeln, ähm, alternative Heilmethoden bei psychischen Erkrankungen. Und ja, und so bin ich eben vom einen zum nächsten gekommen. Schlussendlich habe ich mich dann selbst zu einer Ausbildung angemeldet, zur psychologischen Beraterin. Also nicht, um das irgendwie weiterzugeben, sondern für mich selber. Und da habe ich dann mein Wunder kennengelernt. Mhm. Und was war dein Wunder? Das war, ja, ich würde echt schon sagen, das war mein Lehrer. Das, also er hat äh, selbst an dem Seminar teilgenommen. Er war Heilpraktiker und äh, Kinesiologe und äh, lebte in der Schweiz. Und er selbst musste einfach, weil er ähm, 
bei der Schweiz werden die Sitzungen zu 80 Prozent von der Krankenkasse übernommen. Er musste einfach Stunden nachweisen, dass er sich irgendwo hat äh, weiterbilden oder fortbilden lassen. Genau. Und dann habe ich ihn da kennengelernt und ähm, ja, und dann wurde meine komplette Welt so einmal völlig auf den Kopf gestellt. Es dauerte natürlich über Jahre, aber da ging es los dann, genau. Völlige Bewusstseinsveränderung. Durch ihn? Durch ihn, genau. Okay, hat er dich dann gecoacht oder wie war das? Ähm, auch, ja, also ich hatte ganz viele Behandlungen bei ihm. Also es fing erstmal an, dass er war mir sehr unheimlich ne, innerhalb dieser Gruppe und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich muss ich mit ihm nicht irgendwie eine Gruppenarbeit machen oder so. Ähm, ja, und dann kam es aber dazu, dass ich ausgerechnet mit ihm äh, eine Arbeit machen musste und da habe ich festgestellt, das ist ja ganz witzig, aber er hat, er hat was ausgestrahlt, was natürlich meinem System Angst gemacht hat. Mhm meinem Ego, weil es wusste ganz genau, gehst du da, es war eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Frequenz. Ja, und dann kam ich ins Gespräch, hat natürlich gefragt, was, was ist denn bei dir? Und dann hat er mir angeboten, ob wir einmal in der Mittagspause, ob ich möchte, dass er mit mir arbeitet. Und ich gesagt, ja, alles, alles, wo ich wüsste, dass mir hilft, aus diesem Sumpf rauszukommen. Ja, und dann eine halbe Stunde mit mir gearbeitet und ich weiß noch, dann hat er gesagt, wenn du jetzt aufstehst, ich halte, es kann sein, dass dir echt schwindelig ist oder so. Hm. Ja, und dem war so. Ich bin dann nur noch nach links gelaufen. Ich hole mal meinen Hund, weil der will hier hoch. Und dann bist du nach links gelaufen, ja. Und dann bin ich nur noch nach links gelaufen und also ich konnte mich gar nicht mehr kontrollieren. Ja, und da habe ich gemerkt, okay, hier passiert wirklich etwas Tiefgreifendes. Hier passiert was was ich nicht greifen kann, was ich nicht beschreiben kann, aber es verändert sich etwas. Ja, und dann ging ich irgendwann mal zu ihm in die Schweiz, weil das Angebot war, ob ich Lust hätte, bei ihm in der Praxis mitzuarbeiten, mitzuwirken und, und, oder zu lernen, genau. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, dann <lacht> wurde doch mehr draus. Also ich war so fasziniert und ähm, ja, und dann haben wir gelernt, uns zu lieben, genau. Und ähm, ja, und dann ist unsere gemeinsame Tochter entstanden. <lacht> Voll schön. <lacht> ja, ja. Ja, und er war so mein Lehrer. Also es war wirklich, es war, ich kann es nicht anders beschreiben als mit diesen Worten, das war Nahrung für meine Seele. Also das war das, auf was ich die ganze Zeit gewartet habe. Es war, ich habe alles. Ich habe das alles so aufgesaugt und aufgesogen und wie so ein Schwamm. Und alles, was er sagte, hat in mir ein Teil, wurde heil, wurde wieder ganz. Und ich habe immer gesagt, oh, ich möchte noch mehr, ich möchte noch mehr. Und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass wir aber nicht so viel Zeit miteinander haben. Und das habe ich ihm auch mal gesagt. Ich gesagt, irgendwie drängt mich das, ich möchte so schnell wie möglich so viel von dir lernen, weil ich echt das Gefühl habe, dass uns nicht so viel Zeit bleibt. Ja, und dem war tatsächlich so, weil ähm, er ist dann immer 2006, haben wir uns kennengelernt, ja, 2009 ist er dann ganz plötzlich von uns gegangen. Wow. Ja. Mhm. War er ja. selbst krank oder was? War? Naja, na, eigentlich war es ein plötzlicher Okay. Genau. Mhm. Ja. ja, also das hat mir auch nochmal so den Boden unter den Füßen weggezogen, ähm, weil, naja, beziehungsweise oder auch wieder Mut gemacht, weil da bin ich zum ersten Mal richtig damit konfrontiert worden, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und wir haben nur dieses eine Leben und wir leben so, als würde, würde das ewig gehen und machen uns überhaupt keine Gedanken und treffen überhaupt keine wichtigen Entscheidungen für uns oder trauen uns nicht, für uns einzustehen, trauen uns nicht, unseren Weg zu gehen, der, der für uns bestimmt ist, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich gelernt, wirklich den Tod als Freund zu sehen auch. Also so, wie man das auf der Schulter sitzt und bei Entscheidungen mir bewusst zu sein, dass er auch da ist. Mhm. Und immer wieder zu fragen, was ist gerade im Moment wichtig? Ja, mir kommt nur gerade so der Gedanke, wow, also 
Also er hat, er hat dir noch so zum Leben verholfen ne? und ist dann... Äh, hat mir ein Leben geschenkt, meine wow, Tochter. Wow, Gänsehaut. Ja, ja, es war wirklich großartig. Es war wirklich großartig, ja. Mhm. Ähm, ja, er hat so vielen Menschen das Leben gerettet, muss ich auch sagen. Also er hatte eine sehr erfolgreiche Praxis und ähm, wie hat er ja immer gesagt, die, Mensch, die Menschen, wenn die nur verstehen würden, es braucht keiner Methode, also es ist bloß, was der Mensch eben sehen möchte. Wie hat er gesagt, er könnte im Prinzip mit einer Hasenpfote um die Liege rumlaufen. Es geht darum, in welchem Bewusstsein sich A, der Therapeut verbindet und es geht überhaupt nur ums Bewusstsein. Mhm. In welchem Bewusstseinszustand du bist. Mhm. Und ähm, ja, und Kannst du also dazu vielleicht kurz was sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt zugucken und denken, ja, was meinst du denn mit Bewusstseinszustand? Ne? Naja, das ist die Dinge, wie wir durchs Leben gehen, ne? was wir uns bewusst sind. Und ähm, dass es aber noch so viel mehr gibt, dass, dass da eine Kraft wirkt, durch uns, in uns, in allem ähm, und wie gewahr, wie bewusst wir uns dieser Kraft sind, Schluss und Endlich, wie wir uns, ähm, also wie wir imstande sind, uns damit zu verbinden, desto, desto leichter und einfacher wird das Leben einfach. Mhm. Das hat auch was mit der Quantenphysik zu tun, also die Schwingungstheorie und die Frequenztheorie. Je höher du schwingst, desto schneller schwingst du, desto mehr Energie, desto schneller fließt das alles. Und je niedriger du, du schwingst, also niedriger deine Frequenz mit Schul, Schuld und Schamgefühlen und Ängsten, ja, desto schwieriger wird das Leben. Mhm. Ja, genau. das ist so spannend, was man dann lernt, wenn man losgeht. Ne? Genau, ganz genau. Und äh, ja, und da gibt es ja kein Zurück mehr. Ne? Da muss ich nee. entscheiden. Das ist wie so ein reißender Fluss. Mhm. Also ich habe mir zwischendurch wirklich auch ab und zu mal gewünscht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf was hast du dich da bloß eingelassen? Auf was kann ich nicht einfach wie die meisten Menschen, ich will das alles gar nicht wissen, kann ich nicht einfach so ganz normal leben? Ähm, aber nein, nein, natürlich nicht. Die Freiheit, die man dadurch gewinnt. Und ähm, mhm. das ist schon, ja... Mhm. Ja, und das hat mich geheilt, genau, das hat mich geheilt, dieses Vertrauen, dieses Bewusstsein, dieses große Ganze in das, dass wir diese Liebe sind und nicht dieses kleine, kleine Ego oder dieses System, was, was, was du denkst zu sein und dich damit identifizierst und dadurch leidest. Also das hat bei mir quasi die Stränge, die Nerven waren, ne? mhm. die Verletzungen gekappt, ich wurde gewahr mir bewusst, was ich bin und ich konnte Mariana so von oben beobachten. Und äh, dem hat man keine Energie mehr gegeben. Also das konnte nicht mehr, wurde nicht mehr gefüttert. Ne? Weil vorher waren ja verrückte Gedanken da und durch diese Gedanken kamst du ja dann wieder ins Gefühl oder durch ein blödes Gefühl hast du wieder diese kranken Gedanken. Und äh, das war dann vorbei, weil ich ganz genau sehen konnte oder erkennen konnte, okay, ich kann ja denken, was es will. Also ich bin ja so viel größer als das. Genau, also das, das merke ich auch immer mehr und mehr. Immer mehr im Moment bleiben, wobei das fällt mir echt noch manchmal, sind so viele Gedanken in meinem Kopf. Also das ist wirklich ein Prozess, ne? so im Moment zu bleiben. Und also was ich aber auch schon bemerkt habe, dass ich mich von oben so beobachten kann. Und wenn ich mal in so ein, oh, dass ich mich über was ärgere, dann ärgere ich mich vielleicht gerade. Und dann denke ich, ah, ja, ja. Mhm. Ich bin viel, viel mehr wie dieses Ärgern. Und dann kann ich mich wieder zurückholen. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt, den wir alle lernen dürfen, weil das, das verändert alles. Ja, ja, absolut. Mhm. Und äh, das sagst du so schön, aber ich finde es auch echt menschlich. Ich meine, es geht ja, das sind ja Millisekunden, ne? wenn wir getriggert werden und wie unser System dann sofort reagiert. Aber allein schon, dass, dass wir uns bewusst werden, im Moment, stopp mal, also was für ein Geschenk. Ne, dass, wir, dass wir diesen Prozess dann äh, so schnell beenden können, was da passiert. Ja. Das, das, das finde ich großartig. Ja. Das ist das Wundervolle daran. Also du hast dann, also dein, deinen, äh, deinen Mann hast du 2006 kennengelernt und dann hast du mit ihm so gecoacht und ihr wart dann auch zusammen und habt eine Tochter. Mhm. Und ähm, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, du fühlst dich gut? Also ist es äh, irgendwie, ist das alles okay mit dir? Ne? Also naja, das war natürlich ein Prozess, ja. aber das Ultimative war natürlich äh, bei der Geburt meiner Tochter. 
Bei deiner zweiten oder, oder hast also, du? Bei meiner ersten. Bei meiner ah. ersten. Ähm, das war dann, ja, das, also, ich sage ja immer, na klar, also ich habe sie geboren, aber ich bin ja auch nochmal neu geboren worden durch sie. Ne? Ich, ich habe eine ganz neue Rolle eingenommen und ich bin Mutter geworden ne? mit den Muttergefühlen und Instinkten und allem drum und dran. Aber das war der Moment, auch allein, also die Geburt an sich schon, das war einfach so wundervoll. Und die Begegnung mit ihr das erste Mal, dieses, ne, wie sie aus dem Wasser kam mit ihren offenen Augen und dieser Blickkontakt, das war gleich so, also ich wusste, da passiert jetzt auch so viel. Und ähm, ja, und da war ich so stark wie nie zuvor. Ich weiß nicht, ich habe mich hingelegt ins Bett und habe sie hier liegen gehabt. Ich habe gedacht, jetzt fängt mein Leben an. Wie konnte ich nur Jahre zuvor so leben? Ne? Da kam, also ich wurde wie energetisiert durch diese Lebendigkeit. Und ähm, ja, und da habe ich mich echt gefühlt wie ein Löwe, also wie eine Löwenmutter. Mhm. Äh, es war so richtig, die, die Kraft wurde entfacht. Und ähm, was ich jetzt nicht sagen möchte, dass, dass jetzt eine Geburt dem vorangehen muss. Das kann durch so vieles entfacht werden. Aber das war bei mir so. Und du hast ja vor deiner Geburt auch schon Arbeit ja. an dir gemacht, ja. ne? weil ich kann mir vorstellen, dass viele Mütter jetzt sagen, was, die, sagt, die, die Geburt war wundervoll, ne? also da habe ich schon so viel anderes gehört. Ja, ja. Also da gehört ja auch äh, schon eine Menge Arbeit dazu, die du vorher geleistet hast. Ne? Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, das Bewusstsein und das Vertrauen ins Leben. Also ich habe auch meine erste Tochter schon zu Hause auf die Welt gebracht, wo ja viele schon gesagt haben, boah, dein erstes Kind geht ja gar nicht und das war na ja, vor 14 Jahren jetzt. Und bei uns in Baden-Württemberg war das noch nicht so verbreitet. Und das kannst du doch nicht machen. Und was, wenn das passiert? Und ich habe nee, ja, siehst du. Und ich habe alle meine drei Kinder zu Hause auf die Welt gebracht. Und mhm. alles gut gegangen. Mhm. Und die erste Tochter, wann kam die zur Welt? Die erste Tochter eben vor, jetzt in einer Woche, vor 14 Jahren. Also da, ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, 2006, äh, dann 2007. 2007 kam die Tochter und dann die anderen zwei Kinder sind dann von einem anderen Mann, ne? Mhm. Okay, du hast dann den, den, dein, deinen damaligen Mann verloren, 2009? 2009, genau, das war mein Paar, also Mann, wir waren nicht verheiratet. Mhm. Ähm, ja, 2009 ist er verstorben und dadurch, dass eben durch diesen plötzlichen Tod und durch diesen Verlust und ja, Schock, ähm, bin ich mit Maxim, mit meiner großen Tochter, hier auf Rügen zur Mutter-Kind-Kur, einfach um uns ein bisschen zu erholen. Und ich wollte schon immer am Meer leben, das war für mich so klar. Und ähm, ja, und da habe ich so ein Ritual für mich gemacht und dann war es klar, okay, Mariana, ihr zieht hier hoch. Hm. Und ähm, ja, das hat auch nochmal so, so vieles verändert. Und dann habe ich alles in Angriff genommen, um die Wohnung unten zu kündigen. Und dann sind wir einmal quer durch Deutschland. Genau, habe unten alles quasi, ja, was ist abgebrochen? Also es war schon auch schmerzhaft, denn meine ganze Familie und wir waren sehr eng miteinander. Wobei das vorneweg schon auch Konflikte gab, muss ich auch schon sagen. Mit meiner Veränderung gab es natürlich auch Konflikte innerhalb der Familie, weil äh, ich bin aus dem System quasi ausgetreten. Sie haben nicht verstanden, was passiert hier. Kommunikation in dem Sinne war ja nicht so möglich. Ich konnte ja auch nicht immer in Worte fassen, was mit mir gerade oder was in mir vorgeht. Ja, genau. Und dann bin ich hier hoch und dann war ich so richtig frei wie ein Vogel. Also das war... Für mich das Beste, was ich machen konnte. Also es war sowieso von den Fesseln befreit und ich bin mit meiner Tochter alleine. Und klar, ich habe den Tod noch verarbeitet, aber äh, insgesamt habe ich, also hab ich mich sehr rund und sehr wohl gefühlt und so bereit für ein neues Leben. Mhm. Genau, neues Leben mit einem neuen Bewusstsein. So gesundheitliche Rückschläge hattest du seitdem dann nicht mehr? Ähm, nein, überhaupt nicht. Also ich war, ich, ich war so mutig. Also erstens, die Geburt hat mich so mutig werden lassen, eben so diesen Löwen entfacht. Und dann dieser Umzug, dass ich das alleine kann mit meiner Tochter. Also ich brauche niemanden. So war das Gefühl. Ey, das schaffst du, das kannst du alles alleine. Das war früher undenkbar. Wie gesagt, ich habe hab mich ja nicht mal getraut, in den Supermarkt zu fahren, der einen Kilometer weiter weg war. Ähm, 
Wegen den Menschen oder, oder wegen dem Autofahren? Beides. Beides, beides. Mhm. Und ähm, ja, da kam dann wirklich so richtig die, die Power zurück. Ja, und dann habe ich mal auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, auch wieder durch ein... Wir sind eigentlich schon an, also wir sind angereist und am nächsten Tag wollten wir duschen, dann gab es kein warmes Wasser. Und ähm, ja, dann hat der Vermieter gesagt, okay, er muss den Klempner anrufen, der für die ganze Ferienanlage da zuständig ist. Dann hat er Herr Heiden angerufen und hat gesagt, er ist irgendwie in Österreich auf dem Seminar. Er kann eigentlich gar nicht kommen, sondern erst am nächsten Tag. Ist es hier laut jetzt da? Ja, das ist okay. okay. Und ähm, dann habe ich noch gesagt, nee, ist nicht schlimm, wir können auch uns ein topfwarmes Wasser machen. Also das ist nicht so verbissen, wir können da schon warten. Ja, dann stand schon zwei Tage später mein jetziger Mann in der Tür. <lacht> Einfach so. Einfach so, genau. Ja, aber ich muss sagen, also, er war, es hat er mir später natürlich erzählt, er war sofort fasziniert, weil ich halt noch so einen Buddha-Spruch äh, aufgeklebt gehabt und eben so den ganzen Bioprodukten, die ich da ausgepackt hatte schon. Und äh, ja, und für mich war das tatsächlich erstmal nur der Klempner. Er war sympathisch, ja, aber ich habe mir nicht das beide gedacht. Aber auch, wie gesagt, ich war ja auch doch noch nicht frei. Ich habe ja innerlich noch gar nicht losgelassen. Ich war mit dem Prozess ja noch gar nicht fertig. Und es hat dann wirklich Wochen, Monate gedauert. Erst als ich für mich loslassen konnte, ähm, was ja dann auch einfach passiert ist, konnte ich meinen jetzigen Mann oder habe ihn auch ganz plötzlich in einem ganz anderen Licht gesehen. Also da erst konnte ich erkennen, wow, wow das sieht ja richtig gut aus. Und, und so schöne Augen, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Hast du bei den Prozessen Unterstützung gehabt, die du so durchgegangen bist? Oder, ähm? Immer. Ich habe mir immer Unterstützung geholt. Ja? Okay. Ich habe mir immer irgendeinen Coach habe ich gehabt oder einen Mentor an meiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Klar gab es Phasen, wo ich auch alleine das gemacht habe, aber nee, ich habe eigentlich immer jemanden an meiner Seite gehabt. Also wahrscheinlich auch äh, Coaches und Mentoren, die du selbst auch bezahlen musstest, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst du da einen Tipp den Leuten geben, die jetzt sagen, sie geben jetzt für sich kein Geld aus oder so, oder irgendwie so ein Hinweis, dass es so wichtig ist eigentlich, auch in sich zu investieren? Oder was, wie ist es? Also ich würde beides sagen. Es ist natürlich, es ist, also für mich war es wirklich so, ähm, es geht einfach schneller, natürlich kann man das alleine machen, aber das ist ja so, wir sind dann wie so ein Streichholz und das dann an einem Feuer zu, anzuzünden und, und das Feuer in einem zu entfachen. Warum denn nicht? Und warum dann nicht Geld dafür bezahlen, ohne sich zu investieren? Erst da erkennt man ja die Wichtigkeit. Also für mich war das nie eine Frage, dass ich das nicht mache, weil ich selber mir so wichtig bin und ich habe bemerkt, habe, was das alles in mir verändert und wie schnell das vor allem gehen kann, wenn ich mir Begleitung hole. Mhm. Also wie gesagt, aber auch dann dazwischen sich nicht abhängig machen von niemandem. Also das kann ich ja jetzt sagen, weil damals mein Bewusstsein schon weiter war. Sich niemals von irgendeinem Lehrer, Coach, Mentor abhängig machen immer schauen, bin ich noch bei mir und hole ich mir nur Unterstützung. Für mich war es immer wichtig, dass ich das bei jemandem gemacht habe, wo ich ganz genau weiß, der hat es schon durch. Mhm. Also das ist authentisch, das wird nicht, nicht nur irgendwie rausgelabert, sondern da ist wirklich eine Geschichte dahinter. Mhm. Und, ähm, ja. Auch die Phasen des Alleinseins, Alleinseins wirklich äh, zur zum Verinnerlichen auch und äh, zum Heilen, aber auch dann wieder sich Begleitung holen, wenn man, wenn man merkt, okay, ich komme da jetzt gerade nicht weiter. Hm. Hm. Hm, da kommen mir auch gerade so im Kopf, ne? es gibt so viele Menschen, die gar nicht allein sein können, die sich immer mit irgendwas ablenken, ja. dass sie nicht alleine sind und das ist so wichtig, ne? also wenn du dann dich auf den Weg machst, merkst du, also ich bin so gerne alleine, ich habe sogar am Wochenende, habe ich gesagt, ich gehe nicht mit zum Grillen, ich will zu Hause alleine sein. Das ja, dass man irgendwie einfach echt, ich genieße das richtig. Ja, ja, ja. Und das ist meist ein Ausdruck von, von Reife. Mhm. Von Reife und Weisheit, weil man spürt dann ganz genau in diesem All-Eins-Sein, mit mir alleine sein, das ist einfach 
Also es ist auch echt ein Schlüssel. Sonst bist du in der Abhängigkeit und du kommst ja gar nicht zu dir selbst. Und nur so kannst du dich aber kennenlernen. Das heißt, du gibst dir selber Raum und Zeit. Und äh, also für mich ist das was Heiliges. Mhm. Ich mache das auch oft. Und manchmal haben sie früher auch gesagt, oh, wie kannst du jetzt mal am Wochenende weggehen, deine Kinder? Und als sie noch kleiner waren, also ich habe sie sehr lange gestillt, so klein waren sie ja gar nicht mehr. Und das heißt, ich brauche die Zeit einfach für mich und wie wichtig das auch ist. Weil was kann ich denn jemandem geben, wenn ich nicht mit mir verbunden bin? Hm. Dann profitieren, äh, ne? wenn, wenn ich bei mir bin, dann profitiert ja jeder, jeder von mir <lacht> und mit mir. Hm. Ja. So spannend. Ja. Und ich glaube, dass halt die meisten, ich meine, ich habe ja auch dazu gehört damals, ne, dass ich habe mir immer überlegt, was, was kann ich denn ändern und ich weiß nicht, was ich ändern soll und ich habe doch alles, ich habe einen Freund, ich habe Familie, ich habe einen Job und äh, dass wir sowas jetzt hier aufnehmen und dass, ich, dass wir das ins Netz stellen, dass einfach so dieses Wissen mal nach draußen kommt, dass du innerlich so viel ändern kannst, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die wir vielleicht jetzt gerade gar nicht noch gar nicht im Kopf haben, ne? also mhm. Es gibt so viele Menschen, die da sind, die unterstützen. Und ähm, ich habe vor zwei Jahren habe ich entschlossen, dass ich nur noch von Menschen lernen will, die sich selbst geheilt haben. Und jetzt sitze ich hier und mache diese Heilungsgespräche. Ich, hab, ich hatte einen Coach schon an meiner Seite, die hat sich auch selbst geheilt. Jetzt habe ich wieder Unterstützung von einer ähm, tollen Frau, ähm, die hat sich auch selbst geheilt. Also ich lerne eigentlich nur noch von Menschen, die sich selbst geheilt haben, weil das das beste Wissen für mich ist. Ne? Ja, ja, absolut. absolut. Ja. Ähm, es ist schon bei vielen angekommen, aber halt, aber ich denke, es kommt auch immer der, der das gerade hört und der sich dazu, der, der das einfach fühlt. Mhm. Und da muss man auch nicht erklären und auch nicht, äh, da, da muss man auch keine Zertifikate vorzeigen oder da, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Energie, es geht ums Bewusstsein und es geht, ähm, es geht ja auch, wenn ich mit jemandem einen Termin habe. Es ist ja nicht immer auch das, was ich zu sagen habe, sondern es ist einfach die Schwingung, wenn du mit mir zusammen bist und, und die Frage, wie gehst du raus aus der Sitzung? Im besten Fall geht man raus aus der Sitzung und muss, weiß nicht mehr, warum man reingekommen ist, also mit welchem mhm. Problem. <lacht> weil, das dann, weil du mit einer ganz anderen Schwingung rauskommst. Mhm. Ja, dazu, dazu ist ja so auch die Grundlage, dass man erstmal weiß, dass alles Energie ist, ne? dass, wir, dass alles Energie ist, was hier auf der Welt ist, ja. und dass alles schwingt und miteinander verbunden ist. Ja, ja, ja genau, absolut. Absolut. Wahnsinn. Ja. Und ich weiß nicht, welche Zielgruppe du hast, wer bei dir am meisten, äh, am meisten schaut, aber ich denke, das sind ja auch schon, schon Menschen, die sich auf den Weg machen, ne? oder? oder? Äh, ich weiß, also das ist natürlich offen hier für jeden. Ich richte mich ehrlich gesagt erstmal also auch generell an Menschen, die damit noch keine Ahnung, die damit noch keine Erfahrung haben, die vielleicht gerade in einem Loch stecken, die eine Krankheit haben, irgendwie da ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen. Und einfach den mit meiner Webseite, ähm, so okay. wie so ein Sprungbrett, weißt du, die gehen dann da drauf, die können da drauf gehen, können sich informieren und, äh, okay. und dann selbst in die Eigenverantwortung kommen und ihren Weg gehen. Einfach so so als Inspirationsquelle, sagen wir es mal so, ne? Ja, so schön, so schön. Yeah. Also wenn ihr jetzt zuschaut, die sich gerade auf den Weg machen oder die gerade hier ein Bewegchen haben und da ein Bewegchen, es ist alles möglich. Es ist so viel möglich, was, was ihr euch jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen könnt, weil man, das kann man nicht mit dem Verstand greifen. Das ist einfach so groß und unser Verstand ist so klein. Man kann es nur fühlen und also na, wenn ich es geschafft habe, wenn du es geschafft hast, ne, dann können es alle schaffen. Mhm. Und äh, es ist so eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Okay, übernehme ich Eigenverantwortung und mache ich mich auf den Weg, ähm, setze ich mich mit mir selber auseinander, setze ich mich mit äh, meinen Schmerzen auseinander, mit meinen Verletzungen, meinen inneren verletzten Anteilen, meiner Vergangenheit. Und fokussiere mich aber gleichzeitig auch auf die Zukunft, erfinde mich neu, bin ich mal gekoppelt an die Vergangenheit, bin ich bereit, alte Gewohnheiten loszulassen und dann wirklich konsequent. Also das ist auch Disziplin, also ist auch Arbeit. Hm. Ähm, alles ist machbar, hm. wirklich, alles ist machbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich manche Situationen so überstehe oder überlebe und 
wirklich, das hat mir nur geholfen, mhm. dass ich dieses Bewusstsein dazu hatte, diesen Perspektivwechsel, diesen ganz anderen Blickwinkel auf, auf die Welt, auf das mhm. Universum, auf das Leben. Du hattest ja ganz am Anfang, da war die Kamera noch nicht an, hattest du ja auch gesagt, dass du noch Schicksalsschläge hattest, ne? Mhm. Ähm, magst mhm. du darauf nochmal eingehen? Naja. Wie äh, du gegangen bist dann auch? Also der, der Tod von Vater meiner ersten Tochter, das war natürlich ein, ein ganz krasser Schock. Wie gesagt, das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte auch, glaube ich, habe zwei Monate lang nur funktioniert und habe dann noch gesagt, ich möchte so gut wie es geht für meine Tochter da sein. Und ähm, ja, aber trotzdem mit dem Hintergrundwissen und die Gespräche, die er und ich vorne weggeführt haben und was das Bewusstsein ist und wie veränderbar das Leben ist, auch nach dem Tod und was da, ähm, war es natürlich leichter, also ich wusste, er ist da, er, er ist da, er ist ja nicht weg. Und ähm, genau, also das, das, das war nochmal schwierig und ähm, ja, dann bin ich ja weggezogen und mit meinem jetzigen Mann äh, bin ich ja dann schwanger geworden und unsere zweite Tochter oder meine zweite Tochter, da ist mir dann während der Geburt, ähm, ja, habe ich ein Trauma gehabt, also auch eine Hausgeburt, aber die war eben das krasse Gegenteil von der ersten Geburt und ähm, da ist mir das widerfahren, wovor ich als junge Frau immer Angst hatte und gesagt habe, ich möchte keine Kinder. Also wenn mir sowas passieren würde, würde ich das nicht überleben. Und zwar hatte ich mein Baby dann in den Armen äh, und habe überhaupt nichts gefühlt. Und das war für mich also das Schlimmste, was mir passieren konnte, wirklich. Und nicht nur mein Baby gegenüber habe ich nichts mehr gefühlt, sondern ich habe gar nichts mehr gefühlt. Also während Während den Wehen ist bei mir wirklich, hat sich so ein Teil abgespalten, völlig. Und ähm, ja, und das hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich da wieder zu mir gefunden habe, bis ich wieder äh, gefühlt habe, meine Kinder gefühlt habe, mein Baby gefühlt habe, äh, alles um mich herum. Das war so mit... Ja, würde ich sagen. Also wenn man mich jetzt fragt, was war das Schlimmste? war Also jede Phase war schlimm des Prozesses, aber das war so mit, was mich wirklich am meisten ähm, erschüttert hat. Ja. Mhm. Wo ich auch hat zweifeln lassen am Leben, wo ich echt gesagt habe, warum? Warum musste mir das passieren? Also ne, da war ich dann schon auch. Und dennoch, und das Verblüffende eben ist, man hat mir das nicht angesehen. Viele Menschen kamen, oh, Mariana, du strahlst so und das kann doch nicht wahr sein. Ich bin tot innerlich. Was sehen die? Das kann nicht sein. Und, und, und das hat mich auch so wütend gemacht. Ähm, und mittlerweile denke ich einfach, dass es auch da die Verbindung zu dem Göttlichen war. Und dieses Vertrauen doch ins Leben, weil tief in mir drin wusste ich, okay, es ist das Schlimmste, was dir passieren konnte, und dennoch, du weißt es jetzt noch nicht und dennoch macht es wahrscheinlich schon Sinn, sonst wäre es dir ja nicht passiert. Aber bis ich das mal annehmen konnte, das hat mir echt viel abverlangt. Mhm. Ich kann es mal so sagen, das hat mir echt, ja. Hast du den, hast du den Sinn im Nachhinein äh, greifen können? Den Sinn im Nachhinein konnte ich greifen. Natürlich sind dem... Äh, ähm, Sachen vorangegangen. Ne? Die Schwangerschaft war auch nicht so schön. Und schlussendlich äh, war es so, dass ich, ich mich nicht geachtet habe, ich mich selbst verraten habe, es nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich machen wollte. Das spielt eine ganz große Rolle. Und ich, der tiefere Sinn aber von allem ist, für mich, unabhängig davon, ob es eine unglaublich äh, energetisierende, wirklich eine wunderschöne Geburt ist oder ob es wirklich eine, ob es die traumatischste Geburt ist, die man sich vorstellen kann, gefühlsmäßig für mich, ist schlussendlich, 
dem Großen Ganzen, es spielt keine Rolle. Das ist ja ein Empfinden und alles darf da sein. Und trotzdem ist alles ganz. Und trotzdem diese Verbindung zu mir selbst und zu diesem Großen Ganzen, unabhängig von den Situationen. Die ist immer da, ne? Die, diese Verbindung. Immer da, ganz genau. Das Auch wenn man es nicht fühlen kann und nicht spüren kann, ne? Auch wenn man es im Moment nicht fühlen und nicht spüren kann, genau, es ist immer, immer da. Aber der Glaube daran mhm. macht es ja dann möglich. Und wenn es Monate, Jahre dauert, mhm. aber das lässt dich überleben. Mhm. Deswegen denke ich, das ist noch so eine traumatische äh, Erfahrung, wenn man das Bewusstsein hat, dass wirklich dieses All-Eins-Sein, dieses Bewusstsein, diese bedingungslose Liebe oder das, was immer da ist, dieses grenzenlose Bewusstsein, ähm, ja, dass man alles heilen kann. Das ist aber wirklich so ein Weg. Ich, auf meinem Weg, ich habe so viel, also ich, der Zweifel kommt immer noch hoch. Ne? Mittlerweile kann ich sagen, oh, der Zweifel ist wieder da. Ich sehe dich von oben, ne? es ist okay. Ja. Aber das zieht einen so wieder zurück in seine alten Muster rein. Das ist so der Wahnsinn. Also... Mhm. Absolut. Deshalb äh, bin ich auch kein Fan von diesen, wenn viele sagen, ja, ich habe meine Muster transformiert. <lacht> es, also für mich gibt es das nicht. Man kann die in dem Sinne nicht transformieren. Man kann nur verinnerlichen, dass es um Frequenzen und um Schwingungen geht und dass du dich mal da und mal da befindest. Und wenn je öfter du dich in der höheren Stimmung befindest, natürlich zieht es dich weniger runter. Aber die können immer wieder auftauchen, diese Muster. Und ähm, wie man dann damit umgeht, eben, ob man dann so weit ist, dass man in die Beobachterrolle reinfällt und sich dessen bewusst wird, was da vor sich geht. Mhm. Also ich, dann ist es ja, dann hat man ja schon Licht, äh, wirft man aufs Schatten und äh, dann ist es ja schon erledigt. Mhm. Aber ganz weg gehen die nicht, die gehören ja zum System, die sind ja da. Ja, auch ähm, mich hat auch immer so, so, so irritiert, irgendwas loszulassen. Das ist, hört sich für mich immer so an, das ist dann weg. Aber das, du hast ja alles, was war in deinem Leben, das ist ja immer da. Ne? Nur diese, du kannst ja nur, das, dass du nicht mehr so da anhaftest, anhaftest da dran und so diese Gefühle, die vielleicht hochkommen, gut und so, dass das halt irgendwann nicht mehr da ist. Aber trotzdem, das, du weißt ja noch alles, was passiert ist und das geht ja nicht einfach weg. Genau, genau, genau. Ja, so spannend. Ja, ja, einfach die Frequenz verändern. Hm. Äh, magst, du, magst du mal so drei Erkenntnisse teilen, die du auf deinem Weg für dich gewonnen hast? So deine drei größten Erkenntnisse? Oh, wow, drei größten Erkenntnisse. Also, ähm, wenn du den Weg, also wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du Eigenverantwortung für dich übernehmen. Ja, alles ist eins, alles ist verbunden. Und dieses große Ganze, das ist immer da und du hast immer Zugriff. Hm. Das war so eigentlich die größte Erkenntnis oder die Erkenntnis, die alles leicht gemacht hat und dass das Leben immer für, für mich ist. Das, das ist immer für mich. Das ist genau immer, immer richtig so, wie es gerade im Moment ist. Mhm. Mhm. Auch wenn man es im Moment nicht, in dem Moment, wo es einem schlecht geht, genau. nicht, nicht glauben kann. Ne? Genau, genau, gar Aber, nicht glauben kann. Ja, und so in, in die ganzen Heilungsgeschichten, die Leute, die hier sind und, 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 und die sagen immer zum also die sagen immer, dass sie dankbar sind heute für alles, was geschehen ist, weil sonst wären sie nicht heute da, wo sie jetzt sind. Ne? Ganz genau. Das ist tatsächlich so. Das ist mhm. wirklich so. Ja, voll schön. Ja, ja, und ich wünsche es wirklich jedem Menschen, der mit sich hadert, der, ja, der gerade, wie du vorhin gesagt hast, irgendwo in einem Loch ist und, und keinen Ausweg sieht. Lasst euch darauf ein. Lasst euch auf die große Liebe des Lebens ein und dir wird geholfen. Also ne, da kriegst du da eine Information und dann kriegst du hier wieder etwas und, äh, ne, oder? Die, die Website ist dafür da. Ich habe so viele Links da, so viele Buchtipps, so viele Filmtipps. Ja. Und wenn du einmal da, wenn du dich einmal da durchgeklickt hast und mal was angeguckt hast, dann, dann lässt es sich nicht mehr los. Dann kannst du nicht mehr weggucken. Dann, dann siehst du einfach, was möglich ist. Ja. Genau, genau. Ja, voll schön. 
kannst du, ich habe gerade noch so im Kopf gehabt, ähm, kannst, du, kannst du dieses All-Eins-Sein, dieses Gefühl äh, angebunden sein, ähm, hast du dieses Gefühl in dir, kannst du, kannst du irgendwie das so sagen, wo, wo du das immer fühlst oder wie, wie, wie merkst du, dass du verbunden bist? Also ich fühle das tatsächlich im Herzen. Also ich bin so ein typischer Herzmensch, bei mir geht alles übers Herz. Wenn ich verletzt bin oder so, dann geht es auch übers Herz, dann geht es sofort zu. Und äh, also viel Freude ist bei mir da, aber tatsächlich ist es, wenn ich richtig verbunden bin, also wenn ich auch in Stille gehe und meditiere oder so, <lacht> dann ist das aber auch schon so. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das jetzt zu doll ist, aber <lacht> dann ist es ja... Man wird ja eins mit diesem großen Ganzen. Also du spürst dich ja als Körper ja. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee, das hatte ich noch nicht. Okay, also ne, du gehst tausend diese Stille und du erkennst, dass du dieses große Ganze bist. Und dann wirst, wird man einfach eins damit. Und dann ist man einfach nur eins damit. Das kann man, da ist kein Gefühl, das ist einfach eine, also eine unglaubliche Weite. Eine unglaubliche Weite. Man ist ganz weit, breit, lang, rund, ganz, 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 ganz weit. Ähm, dazu ein ganz guter Tipp. Äh, Dr. Joe Dispenza ist, glaube ich, der, der Meister darin, das zu erklären, wie das läuft und wie das ist. Ähm, kennst du Dr. Joe Dispenza? Bestimmt. Ne? Also er beschreibt es ja ganz genau. Das war so, äh, mir ist es ja vorher passiert, bevor ich die ganzen Infos hatte. Ne, das ist auch nochmal dazu gesagt. Und ich wusste immer nicht, was passiert mit mir, was ist denn das? Äh, ich wusste bloß, das ist geil, das machst du jetzt nochmal. <lacht> was ich über das Team gestillt habe, äh, bin ich immer eingetaucht. Ich eben stille und das war einfach, ich bin immer raus und habe gedacht, wie geil. Also einfach nur schön. <lacht> und später, als ich dann seine Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wow, er hat das wirklich in, also wissenschaftlich, ne? Und äh, so geschrieben, dass man das auch verstehen kann, was da dann so passiert. Den Buchtipp kann ich ja dann auch unten in die Beschreibung mal reinpacken. Ja, wenn es dir, wenn es dir, wenn es dir mal heute nicht so gut geht, wie, wie gehst du denn da mit dir um? Mhm. Was machst du denn da? Mhm. Also ich schaue, was ist meins, was kommt von außen, was ist passiert. Also ich reflektiere erstmal ganz viel und ähm, Aber meine, also einer meiner größten äh, Tools ist in die Stille gehen. Also ich tauche einfach in die Stille und das ist für mich immer so, da repariert sich immer alles. Also so sehe ich das. Und da komme ich echt oft mit einem anderen Bewusstsein dann wieder zurück und dann ist es auch nicht mehr so schlimm oder einfach zu gucken, was da ist. Und immer ins Hier und Jetzt. Also und das passiert ja durch die Stille. Ne? Das ist so mhm. ein Tool. Also natürlich tanze ich auch und bewege und komme wieder in die Lebendigkeit, aber es kommt immer darauf an, wie die Situation ist und um welches Gefühl es sich jetzt handelt. Ne? Man soll es ja auch nicht wegmachen, sondern es ist ja berechtigt, was da gerade da ist. Mhm. Aber ich würde sagen, so in die Stille tauchen. Mhm. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, das liebevoll zu sich selber zu sein, ne? das durfte ich auch erstmal lernen, weil wir machen uns immer fertig, wenn irgendwas ist, das Bein kaputt, oh, schon wieder hast du da Schmerzen, ne? also so richtig bösartig sind wir ja mit uns selbst. Mhm. Und das zu switchen in eine liebevolle Kommunikation, das ist schon, äh, ja, das ist, gehört auch Disziplin dazu. Ja, ja, ist ein Learning. Mhm. Zu lernen, achtsam mit sich zu bleiben und da wirklich auch konsequent und äh, darauf zu achten, wie oft man sich am Tag oder wie oft man sich verrät, sich selbst. Wie oft man Dinge tut, die man gar nicht tun möchte und denkt dann, ah ja, ah ja, aber nee, nicht ah ja, ah ja. Von diesen immer ah ja, ah ja, wird dann halt, ne, wird man krank unter anderem auch. Du hattest und, das vorhin auch schon mal erwähnt, ne, dass du ähm, Dinge äh, dass du Dinge tust, die du äh, wirklich halt machen willst. Ne? Ja, ja, mhm. ja. Also nicht aus dem Egoismus heraus. Also natürlich gehe ich auch Konsequenzen, äh, nicht Konsequenzen, man sagt schon, Kompromisse, Kompromisse mhm. mit anderen. Und, ähm, aber wirklich das, was mir nicht gut tut oder wo wirklich ein Gefühl aufkommt, nein, das stimmt jetzt nicht. Auch wenn du das vorher vielleicht, nehmen wir mal an, wir waren verabredet oder sind irgendwo eingeladen, 
ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ich fühle, nee, das, das ist jetzt nichts für mich. Da fühle ich mich jetzt eingeengt, weil mir zieht sich alles zusammen, dann versuche ich da schon mein Gefühl zu vertrauen und da mhm. dann abzusagen. Mhm. Das meine ich damit. Und mhm. das passiert ja so oft im Alltag, dass man um etwas gebeten wird oder und eigentlich fühlt sich das für einen gar nicht mehr so stimmig an, aber wir sagen halt immer ja, um den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen. Aber das gehört zur Selbstliebe und zum Wachstum einfach dazu. Mhm. Das ist ganz für dich einzustehen und da wirst du damit konfrontiert werden mit Menschen Konflikte auszutragen, die das bisher gewohnt waren, dass du immer ja, ja gesagt hast und das ist ganz klar, aber ja, ja. ja, das muss man dann aushalten. Und es gibt ja auch Situationen, die, ähm, die man halt machen muss, weil sie gemacht werden müssen, ne? auch wenn man keine Lust hat und wenn sie es innerlich zusammenzieht, aber da habe ich mir jetzt auch so, dass ich mich dann entscheide und sage, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu tun, obwohl ich das, obwohl es jetzt es muss halt gemacht werden, obwohl ich jetzt halt innerlich, aber ich habe mich dazu entschieden und diese Entscheidung zu treffen, das ist auch ja, ist ja auch voll das gute Tool, ne? dass man ja. vorher sich genau, genau ja. großartig, genau, genau ja. genau Gibt's, und das sind alle so, manchmal auch so nur so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, wow, da ist man schon so gewachsen, wow. das ist halt wirklich ein Weg und auf dem Weg geht es halt auch mal wieder nach unten und ja. wieder nach oben und nach unten genau, ja Genau. Also so sehe ich das auch. Da gibt es doch dieses äh, schöne Bild mit diesem Diagramm. Ne? Äh, wie ich mir das Leben vorgestellt habe, ne? so diese Linie und was das Leben oder was das Leben daraus gemacht hat. Ne? Und da geht es so <lacht> durcheinander. Und ähm, ja, also immer mit Höhen und Tiefen. Die Frage ist immer, mit welcher Perspektive, mit welchem Blickwinkel, mhm. welcher also mit welchem Bewusstsein bewegen wir uns fort und äh, schluss und endlich bestimmt das die Qualität des Lebens tatsächlich, ja, ja, ja. wie wach wir sind und wie wir auf die Dinge schauen. Und cool. Ja, wer ist denn die Mariana heute und was machst du heute? Ja, heute ist die Mariana, ja, was ist denn die Mariana? Das muss niemand anders fragen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, Mariana ist ich sage ja, was mir so viele mal, was, was mir viele so widerspiegeln oder sagen. Also äh, lebendig und äh, viel Lebensfreude, Leichtigkeit und herzlich. <lacht> ähm, für meine Kinder manchmal zu streng. Mhm. <lacht> also das finde ich auch, dass es manchmal schon dazu gehört. Also nicht alles so locker flockig, sondern so, na, so manchmal Disziplin und doch auch gewisse Grenzen und ich denke, dass das manch einer auch braucht, gerade auch die Kinder. Ne? Und ähm, ja, zufrieden einfach, zufrieden, dankbar, auch über die kleinen Dinge. Hm. Ja. Aber Herausforderungen hast du ja wahrscheinlich trotzdem noch, ne? Natürlich habe ich auch für absolut habe ich Herausforderungen. Wie gesagt, das ist immer die Frage, wie man, wie man mit ihnen umgeht. Ja. Ich habe einen Teenager gerade zu Hause. <lacht> <lacht> das ist eine Herausforderung. <lacht> hm. Schön. Ja. ja, cool. Magst du den Menschen noch was mitgeben von dir aus? Ja, eben, dass alles möglich ist. Das, es ist wirklich alles, alles möglich, wenn man sich, wenn man bereit ist, sich von der Vergangenheit zu lösen oder sich davon formen zu lassen, so dass, dass jeder Tag gleich ist, dass du eigentlich schon weißt, was in 20 Jahren sein wird. Wenn du da bereit bist, äh, wirst du so, so reich beschenkt vom Leben. Ähm, Reich meine ich nicht im materiellen Sinne, sondern was kann schöner sein, als innerlich zufrieden zu sein, glücklich mhm. zu sein, Freude zu empfinden, richtig zu fühlen. Also, also das ist so meine Erfahrung, ja. Und ich glaube, im Grunde will das doch jeder, oder? Jeder ja. will innerlich Frieden haben. Und ja, und das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Und das ist möglich. Also ich sage immer, ich bin nichts Besonderes. Ich bin, ich, also ich bin ein ganz normaler Mensch. <lacht> ne, weil man denkt, oh, wie hast du nähen? Überhaupt nicht. Jeder hat darauf Zugriff. Hm. Jeder. 
Dazu muss man kein Erleuchteter sein, kein sonst etwas, irgendwelche äh, übersinnlichen Fähigkeiten haben. Das ist für jeden, für jeden machbar. Hm. Was, was hat sich denn so beruflich auch bei dir verändert? Bist du ja. heute viel, ja? Ja, also ich muss aber auch sagen, als das bei mir losging mit dem Weg, da wusste ich schon, ey, das möchtest du weitergeben, das, das, das musst du weitergeben, du musst den Menschen darum berichten, dass was möglich ist. Also ich glaube, wie viele würden vielleicht nicht mehr in, in eine Klinik gehen müssen, allein schon, ne? Also ohne, dass ich jetzt sagen würde, also ich finde es wichtig, dass man in Therapie ist wirklich und das soll ja immer nur, es ist immer nur, nein, ergänzend dazu ein Angebot sein, ne? Ähm, ja, und das hat sich verändert, dass ich mich dann damit selbstständig gemacht habe. Dass ich gesagt mhm. habe, leite Menschen. Ja, was ich, mal, erzähl mal ein bisschen, was machst du? Ähm, ich höre zu, also nicht ich höre zu, sondern ich höre wirklich zu und fühle und ähm, das Bewusstsein wird dadurch einfach erweitert bei meinem Gegenüber. Und mir ist es wichtig, dass, dass mein Gegenüber selbst die Erkenntnisse von aus sich heraus, dass er darauf kommt. Und ich stelle viele Fragen, damit er da hinkommt. Mhm. Das ist allein schon die Präsenz, allein schon die Präsenz und die Energie. Ne? Und dann passiert es automatisch. Mhm. Ja, und ich erzähle aber auch von meinen Erfahrungen. Und ich glaube, was auch immer sehr hilfreich ist, ist, dass sie genau das Gefühl haben, dass sie verstanden werden. Also die wissen, die haben das Gefühl, okay, wow, sie versteht mich zu 1000 Prozent, ne? weil ich das eben erlebt habe. Ich bin ja diesen Weg schon gegangen. Und wenn jemand total crazy Gedanken hat und denkt, oh Gott, oh Gott ich durfte das ja niemandem erzählen. Ne? Und ich sage, ey, mach dir nichts draus. Das, und das war bei mir so, oh Gott, echt? Ne, dann, äh, das macht ja auch schon viel. Und was ich auch gerne mache, ist dieses ähm, positiv EFT, äh, Modern Energie Tapping. Also das ist das Beklopfen von bestimmten Meridianpunkten, um Blockaden zu lösen. Und ja, meditieren, in Stille sein. Voll schön. Ja, also es ist wirklich, und also natürlich kann man das auch einmalig machen, in einer einmaligen Sitzung bringt auch schon was, ähm, aber man muss sich auch bewusst sein, dass das ein Prozess ist, also ich steckte jahrelang in dem Prozess und das mal, wie hat mal einer gesagt, du musst wissen, dass ich da nicht mal so ein bisschen in der heißen Suppe rühre und da tue ich mein Kochlöffel wieder raus, <lacht> das bringt ja nichts, sondern es dauert natürlich. Es dauert und da habe ich ein Programm von zwölf Wochen. Ich nenne das noch New Identity, New Me. Also wirklich, dass man die alte Identität fallen lässt und sich nochmal ganz neu erfindet, sich ganz neu findet. Und das braucht es auch. Und selbst da würde ich sagen, diese zwölf Wochen, die reichen vielleicht gerade mal aus, um schon um sich zu verändern, um in die Kraft zu kommen und das auch mal gespürt zu haben. Aber das dauert einfach seinen Prozess, um das zu verinnerlichen. Und äh, ja, und da schaue ich immer selber, möchten die da weitermachen mit mir? Oder oft ist es ja so, ne? ich bin ja für, ne, für eine bestimmte Zeit bin ich da. So habe ich ja mir meine Mentoren auch ausgesucht. Und dann kommst du an einen Punkt und sagst, ey, wow, jetzt bin ich schon so weit, okay, jetzt suche ich mir das und das. Ne? Und das ist alles immer richtig. Bloß nicht abhängig machen. Mhm. Bloß ja. nicht abhängig machen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und auch wenn man spürt, dass man, dass, man, dass man nicht weiterkommt oder dass es einem irgendwie nicht weiterbringt, dass man auch sagt, okay, das bringt mir jetzt nicht so viel und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ne? Dass man auch seine Wege immer ändern kann. Immer, genau, immer, genau. Immer und immer frei, was sich gut anfühlt und also da, wo gesagt wird, das ist das einzig Richtige und das musst du nur machen. So. Also ich glaube, da würde ich ganz schnell wieder weggehen. Du bist ganz individuell. Das ist dein Leben, das ist deine Geschichte. Und nimm dir das, was sich gerade gut anfühlt, wo du weißt, das kann dir jetzt helfen. Und dann kannst du weiter gucken. Ist es immer noch das oder ist es was anderes? Oder ist es Zeit, dass ich jetzt mal eine ganze Zeit lang alleine bin? Ähm. Hm. Also es ist bei mir auch so, wenn ich merken würde, dass ich da, dass jemand da in eine Abhängigkeit rutscht, würde ich das Ganze ganz schnell beenden. Mhm. Ja. 
Weil ich möchte ja, dass jeder in die Großartigkeit kommt und sich nicht klein macht. Mhm. Nicht kleiner als, äh, als ich machen. Du und ich sind eins. Also, ne? das soll ja, die, die Kraft soll ja entfachen in dir. Ja. Und ich glaube auch, also bei mir ist es auch so gewesen, dass ich ähm, eine Zeit lang versucht habe, das alleine zu machen, Bücher geles gelesen mhm. und ein Seminar besucht. Mhm. Und irgendwie immer so gedacht hat, nach dem Seminar bin ich wieder gesund. Aber das, natürlich ist das nicht so. Also ja. so schnell geht das auch nicht. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und diese Unterstützung, die ich kriege und auch jetzt die Unterstützung, die ich an meiner Seite habe, die hat so ein immenses Wissen. Da wäre ich ja gar nicht alleine hingekommen, da da dran an dieses Wissen. Ne? Also genau. ich, ich bin der Meinung, man braucht jemanden an seiner Seite. Um, also gerade wenn, wenn du halt äh, eine Krankheit hast oder so, ne? ja, ja. der dich da hinführen kann auf diesem Weg. Ne? Auf genau, dieses... genau. E eben das ist es. Und das ist ja, was vielen ja nicht bewusst ist. Sie wissen es ja noch nicht. Ne? Das ist ja noch gar nicht in ihrem Feld. Aber ich denke, für den den es richtig ist, da, da ist einfach ein Brennen in der Brust. Da ruft dich ja etwas nach Hause. Also so war es bei mir. Das war so diese Sehnsucht nach, nach Ankommen, nach Liebe, nach Angenommen sein. Ne, was viele ja dann irgendwo im Außen suchen, in irgendwelchen materiellen Sachen oder im Partner oder in den Kindern. Aber das ist es. Wenn du so richtig diese Sehnsucht im Herzen spürst und fühlst, dann ähm, geh dem nach und also ich finde es auch unglaublich wichtig. Wichtig. Ja. Mentoren oder Coaches oder wie auch immer. Ja. Mhm. Voll schön. <lacht> ja, du Liebe. Magst du noch was loswerden? <lacht> ich irgendwie habe so das Gefühl, wir haben noch gar nicht so irgendwie so alles gesagt, was du sagen Das ist ja immer so, ne? Das ja, könnte ja. nicht so weitergehen, aber ich glaube, dann wird es den Zuschauern auch äh, zu lange. Jetzt sind wir ja schon eine Stunde ne, dabei. Ja, eine Stunde haben wir jetzt schon. Ja. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt schon alles gesagt, was ich vorhin ne, noch mal gesagt habe. Also ihr könnt gerne auf meiner Website mal vorbeischauen und auch sonst einfach eine E-Mail schreiben, wenn irgendwelche Fragen sind dazu. Also ich muss mir das nachher erstmal selber angucken. Manchmal denke ich auch, das war alles so wirr. Und <lacht> <lacht> nee, alles gut. Hier darf alles wir sein. Also wir, ich, ich schneide hier nichts. Wir sind, wir sind hier, wie wir sind. Und, ähm, genau. Ah, genau, so authentisch. Ja, so soll es ja auch sein. Ja. Okay, du Liebe, ich danke dir so sehr fürs Mutmachen, für, äh, ja, für alles, was du jetzt hier äh, den Menschen mitgibst. Und das ist einfach äh, so schön. Ja, danke dir und danke an allen, die hier zuschauen. Und äh, ja, einfach großartig, dass du hier zuschaust und für dich losgehst. Das Großartigste. Es gibt kein Zurück mehr. Nee, es gibt kein Zurück mehr. Nee, wenn du im reißenden Fluss drin bist, dann, dann gehst du noch in die eine Richtung. Es gibt kein Zurück. Okay, du Liebe. Alles Gute für dich, gell? Ja, dir auch. Mhm. Mach's gut.